আমাদের টপিকটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে রিলিফ সিস্টেম রিলিফ সিস্টেম এর এখানে গত ক্লাসে শুরু হয়েছে আমাদের এই টপিকটা সেফটি বলে একটা কথা এখন চলে যে এইচ এস ই এখন প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতে সেফটির জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট থাকতেছে তাদের কাজ বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রির যাতে কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা না হয় তো একটা টাওয়ার যদি উড়ে যায় মানে একটা ডিস্টেশন টাওয়ার বা ওখানে কোনো টাওয়ার আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতেও কিন্তু উড়ে গেছে শুধু বা বিদেশে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তা না আমাদের দেশে অ্যাক্সিডেন্ট হয় অনেক প্যাটেন্টেড প্রোডাক্ট কেনার পরও যে কোনো কারণে ভুলের জন্য সিম্পল সিম্পল ভুলের জন্য হয়ে যায় তো সেফটি হচ্ছে মোর জেনারেলি আরও তোমরা যত অ্যাডভান্সে পড়বা তত জানতে পারবা তো আমরা সেফটি কনসেপ্টটা এখানে আসবে না মানে আমরা এখানে টপিকটা হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দ্য ইকুইপমেন্ট যেটা হচ্ছে সেফটির জন্য ইউজ করা সেফটি অনেক কনসেপ্ট আছে আর সাথে সাথে হচ্ছে অভিজ্ঞতার সাথে এই ডিজাইন এবং সেফটি জিনিসটা বোঝা যাবে যত ইন্ডাস্ট্রিতে যে চাকরি করবে সে তত জানবে আমাদের এই রেকর্ডিং স্টার্ট করছে না সো আমাদের সেফটির বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্টের ছবি তোমাদের তো লেকচার ম্যাটেরিয়ালটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা তো হয়তো অনেকেই দেখছো এটা বেসিক্যালি আমাদের ওই যে টেক্সাস এম এর সাথে প্রফেসর রাজিয়া ম্যাডামের কলাবরেশনের যে গ্রুপ যারা কাজ করেছে তারা বেসিক্যালি তাদের কাছ থেকে যে কন্টেন্টগুলো নিয়ে আসছে আর কন্টেন্ট আমি যেটা নিয়ে আসছে আমার স্লাইড যেটা দেখতেছো সেটা হচ্ছে আমি সেটা আমার মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছি সো ওনার গ্রুপে যারা ছিলেন আর কি যেমন ডক্টর ইয়াসির আরাফাত খান স্যার তোমাদের তারপরে আরও অনেকে ইকপাল বেশ কয়েকজন ওই প্রজেক্টে গিয়েছে সো আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কলাবরেটিভ প্রজেক্ট চলে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সাথে বা ইয়ের সাথে তারা মেনলি সো এর আগে তোমরা সেফটির কোর্সগুলো দেখতে পারবা যে রাজিয়া ম্যাডাম পড়ান এবং উনি একটু ট্রেনিং করে আসছেন ওই যে টেক্সাসিয়াম থেকে মৃদু সামাদও গিয়েছিলেন ডক্টর মৃদু সামাদ স্যার তোমাদের সো মানে আর হচ্ছে সেফটি পিপুল আর কি আর আমি হচ্ছে এই ইউনিট অপারেশনে এটা পড়াচ্ছি আর কি নতুন করে এনিওয়ে তো আমাদের এখানে স্লাইড কন্টেন্টগুলো হচ্ছে মানে সাজানোটা হচ্ছে যে যে টিচার যার মতো করে পড়াচ্ছে এই হলো কথা তো তোমাদের আমার মাউসটা দেখা যাচ্ছে আশা করি নাকি এখানে ছোট আচ্ছা এখানে মোটামুটি যেটা দেখা যাচ্ছে দেখো এগুলো কালার ছবিগুলো অন্য জায়গা বই থেকে না অন্য জায়গা থেকে নিয়ে দিছি আর কি স্প্রিং এর মতো থাকতেছে এদিক দিয়ে যে এক্সোস্টটা মানে যে কোনো ইকুইপমেন্টের সাথে এই ছোট্ট ডিভাইসগুলো থাকতেছে সেই ডিভাইসগুলো দেখতে বিভিন্ন রকম হয় দেখো এখানে ডিস্কের মতো দেখা যাচ্ছে মেটাল ডিস্ক এখানে দুটো হচ্ছে মেটাল ডিস্ক থাকতেছে এটাতে যেমন স্প্রিং থাকতেছে স্প্রিং দিয়ে ক্লোজ হচ্ছে প্রেশারটা বাড়তেছে এটা খুলে যাচ্ছে এবং বের হয়ে যাচ্ছে এটা এক ধরনের বাল্বের মতো তো সেফটি বাল্ব ঠিক আছে তো আমাদের দুইটা জিনিস আরও যেতে থাকবো রিলিফ সেফটি সিস্টেম রিলিফ সিস্টেমটা হচ্ছে মেনলি কথা বলা হচ্ছে লিকুইডের ক্ষেত্রে আর সেফটি বলতেছে হচ্ছে যে বাল্বটা বলবে রিলিফ বাল্ব বললে হচ্ছে লিকুইড যদি বের হয়ে যায় যদি দিয়ে ফ্লো করে তাহলে হচ্ছে লিকুইড এর ক্ষেত্রে রিলিফ বাল্ব আর রিলিফ সেফটি বাল্ব হচ্ছে দুইটাই যদি যায় এই হচ্ছে মেজর থ্রি টাইপস অফ বাট আমাদের এরকম তিন ধরনের বাল্ব রয়েছে একটা হচ্ছে এই যে দেখো এরকম 
मानस डिवाइस बुझे <coughs> डिजाइन कैलकुलेशन थे जैसे धूलाबाल रियक्टर <coughs> मेटालेटाल 
सुंदरबने छड़ा पड़ते सुनते डिस्टार्ब हो जाए तक तुम प्लान प्लान हाई प्रेसर डिवाइस तक से चेन्ज करते हैं सो एट बुझार जो अवश्य आधुनिक किस जंत्रपा थे अनेक क्षेत्र जी ना थे ना बुझते पर प्लान टपरेटर एक मानुअलि चेक कर एक फैक्टर थे तो ये रापचार डिस्कर जेहतु कम दामी एटार साथ ही नाम गिपीट करते स्टीम स्क्रैपर जेगुलर मध्य क्रोसिप जतियों मैटरियल गाते हार्मफुल पदार्थ थे तक तो सरस रिलीफ कर दीचे क्योंकि इंडस्ट्री तो जो थे स्क्रैपर फ्लेयर इत्यादि पास कथा तरह ओभार प्रेसार क्या यार किस एक्साम्पल कथा शर्ट बोली जी ओभार प्रेसार होते एक्सटार्नल फायर थे आशपास एक सीगारेटर ये थे जमन गत क्लैसे बोलते आगे सी एनजी गाड़ीगुल्सिडेंट हो तक मानस आज सचेतन क्योंकि जो डुएटे तो सी एनजी बैकगुलटिंग जालानी चाहिदा मिटाइते तो एलपिजी सी एनजी प्रब्लेम कारण आधुनिक ज्ञान सम्पूर्ण ना अत मैं नर्माल जो गाड़ी जो पेट्रोल अक्टेने डिजेल चलार कथा से सी एनजी ते चला सो ओखने एक प्रब्लेम होते एक्सटार्नल फायर टाइम का अवश्य तुम्हार पाम्पर का अनेक जगह देखा सिनेम ये आगुन धरा दिल ना मैचर का सो एक्सटार्नल फायर ओवर फिलिंग हाइड्रोलिक कम्प्रेशन इत्यादि प्रब्लेम गसते वन अफ दिंग जेको कारण जो कारण सलिड व मैला पड़े जाए तक पाइप ब्लक हो जाए ओवर प्रेसार क्रिएट करते मेजर कन्सार्न हे कैमिकल रिएक्शन कैमिकल रिएक्शन कौन हेटा क्यों प्रोडक्टर इटा चेन्ज कर फेला जी फुएल चिंता करी न्याचारे गैस वक्टेन बाटा नर्माल एक लिकुईड थे क्योंकि जो कारण बार्न रिएक्शन शुरू हो जाए तो स्पेस अनेक बड़े एक्सोथर्मिक जीतु भेपर प्रेसार हाई हो जाए यो कथा रिलीफ सिसटेम बेसिकाली प्रोटेक्शन एक बेपार करते डिजाइन टू रिलीफ कन्टामिनेट डिसपोजल इत्यादि एक फैक्टर के रिलीफ सिसटेम डिजाइन बोलिए मैं सिलेक्शन की रिलीफ सिसटेम एक इंडस्ट्री ते थे से कथा बोल तो प्रसेस भेसल जेको भेसल आ कि धर रिएक्टर प्रेसार भेसल टैंक जो हाई प्रेसार थे हाई प्रेसार मान हम गैस थे हाई प्रेसार 
ট্যাঙ্ক বা এরকম বড় বড় আর কি বিশেষ করে তোমার এলপিজি টেলপিজি বিশাল বিশাল সাইলোর মধ্যে থাকে সাইলো বলতে হচ্ছে তিন চার তালার সমান আগে একটা থাকতেছে না সো এগুলাতে রিলিফ সিস্টেম থাকতেছে রিলিফ সিস্টেমগুলো কীরকম থাকতেছে স্ট্যান্ডার্ড রিলিফ সিস্টেম থাকতেছে ব্যালেন্সগুলো ওই যেগুলো দেখানো হয়েছে ছবি আর কি ওই স্প্রিং এর মতো যে দুটা এই দুটো হলো স্প্রিং এর মতো আর এটা হচ্ছে রাফ্টের ডিস্ক থাকতেছে আর যদি সেটা কেমিক্যালটা পরে ছাড়া সমস্যা হয় তাহলে একটা ড্রামের ভিতর দিয়ে যায় তারপর সেটাকে লিকুইড এবং এটাকে সেপারেট করে কনডেন্সার কনডেন্স করে চলে যাচ্ছে ওটাকে যেহেতু ই থাকলে ফ্লেয়ারে যাচ্ছে স্ক্র্যাবারে স্ক্র্যাপ করে আলাদা করে গ্যাস ময়লা টয়লা যেগুলো থাকে স্ক্র্যাবিং করে ভ্যান করে যাচ্ছে কোনো কারণে ভ্যান আর যদি মনে হয় যে এটা পরশ আরও থেকে যাচ্ছে তাহলে ফ্লেয়ার করে দিচ্ছে বা ইনসিনিয়েট করে যেগুলো আর কি ক্ষতিকর বিশেষ করে ম্যাটেরিয়াল সেগুলোকে ইনসিনিয়েট বা ফ্লেয়ার করে দেওয়া এই হলো ব্যাপার এটা হচ্ছে রিলিফ সিস্টেমটা কেন আমরা মেইনলি ব্যবহার করে থাকি একটা হচ্ছে যে আমাদের ওভার প্রেশার যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদের হ্যালো কেউ কিছু বললা ফ্লেয়ার স্যার ফ্লেয়ার জিনিসটা বুঝলাম না আচ্ছা ফ্লেয়ারটা আরো ডিটেইলস আসবো ফ্লেয়ারটা হচ্ছে জাস্ট পুরাই দিচ্ছে যে যে লম্বা লম্বা যে লাইন এর এগুলো বলা হয়েছিল না এই যে ছবিগুলো এখানে হচ্ছে মানে যে গ্যাসটা আসছে ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সট্রা হাইটে হাইটের কথাটা একটু আগে বলছিলাম ইটার ভাটা সো হাই টেম্পারেচারে যে গ্যাসটা যাচ্ছে সেটাকে ফ্লেয়ার করে পুরায়া সেটা অনেক উচ্চতায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এটাই হলো ফ্লেয়ারিং করা হয় সেটা বোঝা গেছে জি স্যার মানে ইটার ভাটা দেখছো তো ইটার ভাটা দূর থেকে দেখা যায় যে গ্যাস বের হচ্ছে অনেক হাই এখন ওই যে চুল্লি থেকে যদি গ্যাসটা সরাসরি যে কোনো মানুষ বা যে কোনো গাছ বা যে কোনো প্রাণীর উপরে পড়ে সেটা কি হবে পুরে যাবে তাই না আমাদের রান্না বান্না তো সবাই কম বেশি করছি না সে এখন ছেলেরাও করে মেয়েরাও করে সবাই করে তাই না সো রান্নার গ্যাসটা কি আগে তো কাঠের চুলাতে হচ্ছে টেম্পারেচার কম ছিল কিন্তু গ্যাসের চুলাতে অনেক হাই হাই টেম্পারেচার হয় না অনেক হাই টেম্পারেচার হয় যদি হাত দেওয়া হয় তাহলে তো পুরে যেতে পারে সো ওগুলো যেহেতু হাই ইয়েতে তো অনেক উচ্চতায় দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে অনেক হাই ভ্যালুসিটিটা যখন আস্তে আস্তে প্রসেস থেকে যখন এই ছোট্ট পাইপে মানে পাইপটা তো একটু ছোট থাকে না ঠিক আছে প্রসেস ভেসেলটা তো অনেক বড় থাকে সো পাইপ হয়ে গেলে ছোট সো সেটা তো হাই স্পিডে যাচ্ছে তো রিয়েকশন হয়ে যখন হাই স্পিডে যাচ্ছে সেটাকে ক্লিয়ারিং করতেছে আর ইনসিনারেট করা হচ্ছে যদি তোমার লিকুইড বা সলিড আকারে কোনো জিনিস থাকে সলিড স্পেশালি সলিড থাকে ওয়েস্ট আকারে নক আউট একটা নক আউট ড্রাম বলতে ড্রাম বোঝাচ্ছে একটা ট্যাঙ্কের মতো এখানে যায় ওটাকে সেপারেট করতেছে সো বেসিকালি ইনসিনারেটে পাঠাচ্ছে হচ্ছে যে ধরো ওয়েস্ট থাকতেছে সেটাকে পুরাই ফেলতেছে আর কি এটা থেকে আবার হিট রিকভারি করা হয় ইনসিনারেটের বা অন্য কোনো কাজে যেমন ধরো স্টিল মিল বা এই ধরনের জিনিসে যে ইনসিনারেট করা হয় সেখান থেকে আবার অন্য এনার্জি রিকভারি করা হয় মানে হাই এনার্জি আসতেছে তো ইনসিনারেটের কাজ এই কারণে অনেক হাই মানে চুল্লির টেম্পারেচারে অনেক হাই আর কি নর্মালি যেটা আর কি পুরার কথা না সেটা পুরে ফেলতেছে আর কি এরকম একটা ফ্যাক্টর আর কি একবারে কিছুই থাকবে না আর কি বলতে গেলে বুঝছো নর্মাল টেম্পারেচার না অনেক হাই টেম্পারেচার ফুটতেছে আর কি এই হচ্ছে এখানে মোটামুটি ভাবে কথা আশা করি কিছু বোঝা গেছে আচ্ছা তারপর রিলিফ সিস্টেমে আমরা তো বলছি যে এটা প্রোটেক্ট করতেছে আমি জানি কোন স্লাইডে লাস্ট আসলাম এটা হ্যাঁ রিলিফ ডিভাইস আমাদের এটা দেখছিলাম মনে হয় আচ্ছা এটা তো রিপিট করতেছি সবই কিন্তু ইয়ে আচ্ছা রিলিফ সিস্টেমটা তো বোঝা গেছে যে এটা হলো ড্যামেজটা সেভ করার জন্য আর জয়নিং প্রপার্টি বা ইত্যাদিকে সেভ করার জন্য কথা আমাদের কাজ কি কি রিলিফ সিস্টেমের জন্য হোয়ে শুড রিলিফ ইউনিট টু বি ইনস্টল এজ এ সেফটি ইঞ্জিনিয়ার আমাদের যে কাজটা হচ্ছে যে আমরা কোথায় রিলিফ সিস্টেমটাকে ই করবো আর ইনস্টল করবো এটা হলো একটা জিনিস এক মিনিট
তাহলে আমরা যে রিলিফ ডিভাইসগুলো এটা লোকেশনটা বাইর করার জন্য আমরা কাজ করব বেসিক্যালি যে কোথায় এটা যাইতে পারে ঠিক আছে রিলিফ সিস্টেমে এটা হলো ফার্স্ট একটা কাজ মানে কোথায় এটা রাখা হবে আর কি ধরনের রিলিফ ডিভাইস আমরা ইউজ করব তো কোন কোন ডিভাইস এর সাথে এটা একটা সেফটির একটা অ্যানালাইসিস পড়ে সেই অ্যানালাইসিসটার নাম হচ্ছে তোমরা ওই ফোর ওয়ান এর পরবা সেটা হচ্ছে প্রসেস হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস পি এইচ এ আর হ্যাজোপদ ই করা হয় যে কোথায় কোথায় প্রবলেম ক্রিয়েট হবে কিন্তু এখন বর্তমানে বেসিক্যালি পি এইচ এটা ইউজ করে যে প্রসেস হ্যাজার্ডটা কোথায় আছে সেই অ্যানালাইসিসটা করা হয় যে এখানে এখানে আমাদের প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে হাই প্রেশার বা অন্য জিনিস মানে শুধুমাত্র এটা তো হচ্ছে রিলিফ সিস্টেমটা হচ্ছে হাই প্রেশারের জন্য কিন্তু অন্য অন্য যে প্রবলেমগুলো হতে পারে সেটা আমরা সক আউট করি যে এখানে এই প্রবলেমগুলো হতে পারে তখন সেখানে এই রিলিফ ইউনিটগুলো এভাবে আমরা বলি যে এখানে এই রিলিফ ইউনিটগুলো এই জাতীয় রিলিফ তখন যখন ওটা পিএচএ অ্যানালাইসিসটা শেষ হয়ে যায় তখন আমাদের রিলিফ ডিভাইসের টাইপটা অর্থাৎ কি ধরনের রিলিফ ডিভাইস টাইপ এটা আমরা পরবর্তীতে দেখবো যে কিভাবে টাইপ গুলো একটা একটা চার্ট আছে মোটামুটি ভাবে অবশ্যই এক্সপার্টিস আস্তে আস্তে হয় আর সেই জন্য ওই আমরা চার্ট গুলা থেকে বের করার চেষ্টা করি যে এই ডিভাইসের জন্য এই ধরনের ডিভাইস গুলা এই কনফিগারেশনে বসাতে হবে অর্থাৎ আমাদের শুধু টাইপ না এই জন্য কিন্তু আমাদের দরকার কি কিভাবে রিলিফ ডিভাইস গুলা সেট করতে হবে অর্থাৎ স্প্রিং লোডেটের সাথে একটা রাপচার ডিস্ক হবে না প্যারালালি হবে সিরিজে হবে না দুটা আলাদা আলাদা হবে কিভাবে হবে সেটার জন্য আমরা কি করি ক্রেডিবল রিলিফ ডিভাইস সিনেরিওকে আমরা দেখি তারপর ডাটা দরকার রিলিফ ডিভাইসের জন্য এটা আমরা ডাটা থেকে তারপর সাইজিং ক্যালকুলেশন করে এবং যদি দরকার হয় ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করে দেখা হয় ইনস্টল দা রিলিফ সিস্টেম এবং টেস্টিং অ্যান্ড মেনটেন্স এটা হলো আমাদের মেনলি যখন রিলিফ ডিভাইস নিয়ে ই করব আমরা আমরা হচ্ছে ক্রাউলের বই আর কি সেফটি ক্রাউলের বইয়ের এইট এবং নাইন সো এই চ্যাপ্টার এইটে আমরা এই যে যে স্লাইডটা দেখতেছ এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি আর এরপর এটা হচ্ছে সাইজিং করা হয় সো চ্যাপ্টার নাইনে যায় আমরা সাইজিং ক্যালকুলেশনগুলো নিয়ে ডিটেলসে যাবো আর কি রাইট এই ছবিটা আগে দেখে নেই এই ছবিটা দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো লেখা খুব একটা পাওয়া যাচ্ছে না প্রথমে আমরা যে স্টেপগুলো নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে যে ওইখানে যে কথাগুলো বলছে এটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম আকারে বইয়ের ছবিটা দেওয়া যে চুজ রিলিফ ডিভাইস ডেভেলপ সিনারিও একোয়ার ডাটা সাইজিং করতে হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ এবং টু ফেজ সাধারণত যে কোনো আমাদের কাজ করতে সিঙ্গেল ফেজে যদি কোনো অপারেশন হয় খুবই সোজা কিন্তু যদি টু ফেজ হয় তাহলে অবশ্যই কঠিন রিয়াকশন থাকলে ডিফারেন্ট তো সাইজিং যদি তোমার কি ধরনের হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজে হচ্ছে না টু ফেজে হচ্ছে সেটা আর এরপরে যেটাকে বলা হয় আমাদের যে অ্যানালাইসিসগুলো এফ টি এ এফ ফিমা এরকম কয়েকটা অ্যানালাইসিস আছে সেটাতে আমরা সাধারণত এই ওস্ট কেস সিনারিও ই করি তোমরা এটা ফোর ওয়ান এর এপর বা ফেমা এবং এফ টি এ ঠিক আছে ওস্ট কেস 
কি কি হতে পারে মানে হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ সিচুয়েশন কি আসতে পারে সেটা তারপরে সেই সাপেক্ষে অর্থাৎ পোস্ট ক্রিসে কখন আমাদের রিলিফ ডিভাইসটা কিভাবে কাজ করবে সেই জন্য আমাদের সিনেমাটা ডেভেলপ হওয়ার পরে ডিজাইন দ্য রিলিফ সিস্টেম ঠিক আছে এখনকার দিনে অবশ্য খুবই সোজা এখনকার দিনে অ্যাসপেন প্লাসে অ্যাসপেন হাইসিসে কিন্তু তোমরা যেহেতু ইউজ করতেছো রিলিফ ডিভাইস হচ্ছে জাস্ট তুমি ডাটাটা বসাইলেই ওরা রিলিফ ডিভাইস ক্যালকুলেট করে দেয় রিলিফ ডিজাইন ইত্যাদি করে দেয় ডিজাইন এবং রেটিং দুইটাই আছে সো দুইটা কাজই করে তো ওই প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টের রিলিফ সে ক্যালকুলেট করে দেয় তো ওই এই যে ছবিটা এখানে ওভারঅল রিলিফ মেথডটা এখানে দেখানো হয়েছে আর রিলিফ সিস্টেমে যে কি কি ইস্যু হয় সেটা নিয়ে এখানে কথা বলছে রিলিফ ডিভাইস বলতেছে যে ক্যাপাসিটি নট টু স্মল ঠিক আছে নট টু লার্জ যদি লার্জ হয়ে যায় আমরা যদি ক্যাপাসিটি বেশি হয়ে যায় তাহলে আনস্টেবল হতে পারে আর স্মল যদি হয়ে যায় তখন সেটা হতে পারে আন্ডার প্রোটেক্টেড অল মানে প্রোটেকশন কম হতে পারে তারপর দ্বিতীয় যে পয়েন্টটার কথা বলছে সেটা হচ্ছে প্রপার্টিস অফ রিলিজ ম্যাটেরিয়াল এটা হচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিটা ইকুইপমেন্টে আমরা অলরেডি দেখছি যে আমাদের একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা হ্যান্ডেল করতেছি রিলিজ করতেছি সেটার প্রপার্টিসটা বুঝতে হবে কারণ সেটার উপর ই করে আমরা যে কোনো ইকুইপমেন্টের ই করে থাকি যেমন ইজেক্টরের কি ম্যাটেরিয়াল হবে কোন পার্টসে কীটা কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল হবে সেই চুজটা আমরা করে থাকি আর কি ম্যাটেরিয়াল অফ কনস্ট্রাকশন থেকে শুরু করে সব কিছু ক্যাপাসিটি এবং কম্পিটেবিলিটির একটা ব্যাপার রয়েছে তারপরে হচ্ছে এই যে এখানে কিছু টার্মসগুলোর কথা গত ক্লাসে আলোতে বলা হয়েছিল সেট প্রেশার ঠিক আছে সেট প্রেশারটা হচ্ছে সেট প্রেশারটা হচ্ছে যে প্রেশারটাতে যে প্রেশারটাতে ইকুইপমেন্টটা সেট করা থাকে অর্থাৎ এই প্রেশারটাতে কি থাকবে হুইচ রিলিফ ডিভাইসটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ঠিক আছে ওয়ার্কিং অপারেটিং প্রেশারটা হচ্ছে কি এটা হলো সেট প্রেশার বলতেছি যেটাতে হচ্ছে এই প্রেশারে রিলিফ ডিভাইস ওপেন হয়ে যাবে অর্থাৎ স্প্রিং এর ওই জায়গা হইলে ওই বাল্বটা খুলে যাচ্ছে আর রাজ্যের ডিস্কের ক্ষেত্রে ডিস্কটা ভাঙে যাবে ঠিক আছে সো সেট প্রেশার হচ্ছে সেটা ম্যাক্সিমাম অ্যালাবল ওয়ার্কিং প্রেশার যে এই এই প্রেশারটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রেশার যে প্রেশারের পরে এটা কাজ করা যাবে না ডেজিগনেটেড ওই যে টেম্পারেচারটা আছে এবং ওই প্রেশারটা আছে ওই ডেজিগনেটেড টেম্পারেচারে যে ম্যাক্সিমাম প্রেশারটা ওই ভেসেলটা ই করতে পারে সেটা হচ্ছে অপারেটিং প্রেশার সাধারণত এই অ্যালাবল প্রেশার থেকে অনেক নিচে টেন থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট নিচে আমরা সাধারণত করে থাকি অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে যে বেসিক্যালি কি প্রেশারটা ইনক্রিজ করে যদি তোমার একটা পর্যায়ের পরে কি অপারেটিং প্রেশার প্রেশার যখন ডেভেলপ হইতেছে তখন সেটাকে বলতেছে অ্যাকুমুলেশন আর প্রেশার ইনক্রিজের বেসাল ওভার দ্য সেট প্রেশার সেট প্রেশার যেটা বলা দেওয়া আছে সেটার থেকে বেশি প্রেশার থাকাটাই হচ্ছে কি আমাদের ওভার প্রেশার বলতেছে আর ব্যাক প্রেশার কি জিনিসটা বলতেছে দ্য প্রেশার যেটা হচ্ছে রিলিফ ডিভাইসে রেজাল্টিং ফ্রম প্রেশার ইন দ্য ডিসচার্জ সিস্টেম ডিসচার্জ যে সিস্টেমটা আছে সেখানে থেকে যদি ব্যাক করে আসে মানে কোনো কারণে যদি এটা গত ক্লাসে একজন প্রশ্ন করছিল ব্যাক প্রেশারটা কি জিনিস ঠিক ওই কথাটাই কি যে যে ডিসচার্জ হচ্ছে সেটার যদি প্রেশারটা হাই হয়ে যায় সেখান থেকে কি ওটা দিকে চলে আসতে পারে যেমন প্রায় আমরা পাতের ক্ষেত্রে প্রাইমিং করতেছি ওই যাতে উল্টা দিকে ব্যাক ফ্লো না হয় সো এটা হলো এই কারণে অনেক সময় ওই বাল্ব বা ইত্যাদি থাকতেছে ব্যাক প্রেশার ব্লোডাউন প্রেশার যখন তোমার প্রেশারটা মানে রিলিফটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তখন প্রেশারটা একটু ছাড়তে ছাড়তে আবার কি হয়ে যাচ্ছে যে নর্মাল যে সেট প্রেশার থেকে নিচে চলে যায় এই যে রিলিজ করার সময় একটু নিচে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি রিলিফ প্রেশার আর 
রিলিফ সিস্টেম রিলিফ সিস্টেম বলতে হচ্ছে যে নেটওয়ার্কটা যে এই যে ধরো এই প্লেয়ার উনি স্ক্রাবার একটা মিলায় যে একটা ইকুইপমেন্ট বা প্রসেস কে রক্ষা করার যে নেটওয়ার্কটা থাকতেছে এটাকে বলি আমরা রিলিফ সিস্টেম সবাইকে এই কত ক্লাসের এই টপিকগুলো বোঝা গেছে কিছু কারো প্রশ্ন আছে এই টার্মগুলো একটু বুঝতে হবে মনে রাখতে হবে কারণ আমরা পরবর্তীতে এটা একটু দরকার আছে আচ্ছা আমি কিটু করে জিজ্ঞেস করি কিন্তু আমি তো আসলে অন্য টপিকে চলে যাব আচ্ছা আমাদের সিআর এর রোল নাম্বার কত সিআর কোথায় কোথায় গেল সিআর নাই কথা বলতেছ না কেন কথা বলতো আমাদের এখানে কয়েকটা জিনিসের নাম বলা হয়েছে যেকোনো একটা বলতে যে নোমেন কালচার বলছি না পেজে এগুলো দেখা যাবে যে কোনো একটা সম্পর্কে আমি একটু আগে ব্যাখ্যা করলাম এটা কি বুঝায় সেটা একটু বলো যেমন ম্যাক্সিমাম আল্লাহ বল বা যে কোনো একটা নিয়ে বলতে পারো স্যার আমি মাত্র জয়েন করেছি মাত্র জয়েন করছি এত সমস্যা ওকে আসলে আমি রিপিট করার কোনো দরকার ছিল না যেহেতু সবাই জয়েনই মাত্র করতেছে 25 আছো স্যার আমি কি <laughs> আমরা এরা জাস্ট এমনি এখানে আমরা তো দুইটা টার্ম বললাম ও বললো সেট প্রেশার একটা জিনিস ঠিক আছে আর ম্যাক্সিমাম Forty-seven. 
Roll 47, Fatima to Zohra. Thirty-one attendance very good. G sir. Oh, aso. very good. Ah, uh, ekhane aalekta jinish bola. Karon to blow down ta ki jinish? Blow down bolte ki buzaar jai? Blow down ta ki? Hote ki? Sir, blow down. Yeah, blow down by Jacob Actable, back pressure, blow down by over pressure, Jetta Busso, to pull in. Jason. Tinker numbers is Jacob Actable. Sir, it a hooch a percentage of set pressure. It a hooch a pressure. Sir, blow down. Blow down. Blow down. Take it. 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 But this situation is a blow down. Very good. এটা দেখা যাচ্ছে যে সেট প্রেসার কারণ তো নিচে থাকতেছে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল আমার ডায়াগ্রামটা একটু একটু সমস্যা হয়ে গেছে এইজন্য এখানে হচ্ছে টু ফেজ সিস্টেম যদি থাকে টাইমের সাথে সাথে প্রেসারটা এইভাবে ডেভেলপ করতেছে যদি রিলিফ থাকতেছে তখন রিলিফটা রিলিফ ডিভাইসের জন্য সেট প্রেসার হচ্ছে রিলিফ ডিভাইস ওপেন হয়ে যাচ্ছে তারপরে প্রেসারটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে আর যদি রিয়্যাক্টর থাকে তাহলে অবশ্যই এটা দেখা যাচ্ছে যে হাই প্রেসার ডেভেলপ করে এই এখানে এটা বোঝা যাচ্ছে পেলর বাল্ব সিনারিও রেট ইনক্রিজেস এন্ড যেটা হিট রিয়্যাকশন হলে হিট প্রডিউস করে উদাহরণ সেটা একটু হাই হাই কার্ভ হিসেবে থাকে এই হল ঘটনা Explosion the gate of a cortese, a guide to chair of a mere compact. A card the gunner. Alpole Hello, a mother relief device, sir. Location. Ache. A notun topic among the shuru relief device jet asse. I'm a first jet a card ago bossy. The process unit by operation by step jet asse. যতটুক নিয়ে তোমার কাজ সাধারণত তোমার ইকুইপমেন্টের উপর থাকতে পারে তুমি যত বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে তত পুরো প্ল্যান্টের দায়িত্ব থাকতে পারে সো ডিপেন্ডস অন কি দিছে পার্টিকুলার ইউনিট অপারেশনের কাজ করতে বলছে না একটা স্টেপের কথা বলছে বা পুরো প্রসেস নিয়ে কাজ করতে বলছে সেটার উপর তো রিভিউ এভরি প্রসেস ইউনিট অপারেশন নিতে হবে এবং স্টেপটার মধ্যে যেটা আছে সেটা কাজ তারপর হ্যাজার্ডাস প্রেসার অর্থাৎ কতটুকু ওয়ার্কিং প্রেসারে কাজ করতে পারবে যদি রিঅ্যাকশন বাই করতে হয় সেই হ্যাজার্ডার প্রেসারের যে লিমিটটা সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আইডেন্টিফাই সিনারিও হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস হ্যাজব অ্যানালাইসিস তারপর পিএইচএ ইত্যাদি অ্যানালাইসিস দিয়ে আমরা বিভিন্ন সিনারিওগুলো যে এই সিচুয়েশন হলে এটা কি হয় এটা তোমরা 41 থেকে পড়া শুরু করবা সো এটা হলো হ্যাজব অ্যানালাইসিসটা করা হচ্ছে ठीक है सर, तो हमारे इस खाने इस जीनिस को लोगे, हम लोग चिंता करेंगे ताकि मैक्सिमम कतो टू प्रेशर हो बे, एट कौन एक्सिट कर बे, शेष जो ना हैजो पे एनालिसिस करा है, मैक्सिमम की 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 प्रॉब्लम होता पड़े, राइट, 
এরপরে হলো আমাদের একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে গাইডলাইনটা একটু সবাই একটু পড়ার চেষ্টা করো তাহলে বুঝতে পারবো যে কোথায় কোথায় আমাদের রিলিফ ডিভাইস লাগে মোটামুটি সব কিছুর মধ্যে আমাদের রিলিফ ডিভাইস দরকার মানে হাই প্রেশার যেগুলো আছে আর কি ঠিক আছে সো এখানে দেখতে পারতেছো অল ভেসেল নিপস রিলিফ যত ধরনের ভেসেল আছে অর্থাৎ রিয়েক্টর বলো স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বলো টাওয়ার বলো ট্রাম বলো সবগুলোর মধ্যে আমাদের রিলিফ ডিভাইস দরকার ডিপেন্ডস অন কি ধরনের ফ্লুইড কে সে হ্যান্ডেল করতেছে ওই ডিভাইস তার উপর রিলিফের ডিভাইসের টাইপ থাকে সে রিলিফ সেফটি আর রিলিফ ডিভাইস আর রিলিফ সেফটি ডিভাইস ঠিক আছে সো যে সেকশনগুলোতে ব্লক হয়ে যেতে পারে হিট অ্যাটাকের জন্য ব্লক হয়ে যেতে পারে কুল হচ্ছে বা হঠাৎ করে যেমন তোমার হিট অ্যাক্সিঞ্জার আছে রেফ্রিজারেটর আছে এই সবের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই রিলিফ ডিভাইস দরকার এটা হলো কথা সো রিলিফ ডিভাইসটা আমাদের দরকার পড়তেছে তারপর হলো পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প আমরা জানি যে পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পটা হচ্ছে একটু হাই প্রেশারে কাজ করার জন্য তাই না আমরা যে পাম্পের ইয়েতে দেখছি সো নর্মালি এটাকে হাই প্রেশারে কাজ করা মানে হচ্ছে হাই টেম্পারেচার তৈরি করে কম প্রেশারে আমরা দেখছি ইন্টারকুলিং করতে হয় তাই না যদি মনে থাকে আর কি সো এগুলোতে হাই প্রেশার এবং হাই টেম্পারেচার তৈরি হয় সেই জন্য অবশ্যই রিলিফ ডিভাইস থাকতে হবে কম প্রেশার অনেক দাম রিলিফ ডিভাইস অনেক সস্তা সেই জন্য আমরা রিলিফ ডিভাইস ইউজ করে থাকি ওইটাকে রক্ষা করার জন্য যে কোনো ইয়েতে স্টোরেজ ভেসেল স্টোরেজ ভেসেল যেমন হচ্ছে এলপিজি স্টোরেজ ভেসেল এলপিজি স্টোরেজ ভেসেল যদি আমরা যে কিনি আর কি এই বাসা বাড়িতে রান্না করার জন্য এলপিজি সো ভালো কোম্পানির বলা হয় যে ওই কোম্পানির না হইলে ওইটা একটা সমস্যা কারণ একটু পানি মিশাইলে বা অন্য জিনিস হইলে ওই প্রবলেমগুলো হতে পারে যেটাকে বিস্ফোরণ হতে পারে ভেপার ক্লাউড তৈরি করতে পারে এবং ঢাকাতে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে অনেক জায়গাতে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে কারণ হলো যে দুই নাম্বারই করে ওই প্রেশার ভেসেল ডিভাইসের মধ্যে পানি বা অন্য জিনিস ঢুকায় ঢুকানোর পরে দোকানদাররা বিক্রি করে ওটা দেখা যায় যে সমস্যা করতেছে সো এইসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সেটার ক্ষেত্রে যেসব জায়গাতে ব্লক সৃষ্টি হতে পারে অনেক কারণে সেই জন্য আমাদেরকে রিলিফ ডিভাইসটা রাখতেছে আমাদের যে ভেসেল থাকতেছে যেমন ধরো আমাদের রিয়েক্টর রিয়েক্টর তোমরা পড়া ফোর ওয়ানে পরবর্তীতে রিয়েকশনটা আরও আগে চলে আসবে বেসিক্যালি ঋতুতে চলে আসবে কারণ তোমাদের এটা ধারণার জন্য তো সেখানে দেখবে যে ঠান্ডা করার জন্য জ্যাকেটের থাকে মানে চারদিকে হিট অ্যাক্সচেঞ্জ হয় সে সেই জন্য আর কি এই ধরনের ডিভাইসের ক্ষেত্রে রিলিফ ঠিক আছে আচ্ছা এটা হলো তোমাদের একটা সিম্পল আচ্ছা এই স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে তোমরা বলার চেষ্টা করো এই দেখো মনোমার বা পলিমারাইজেশন রিয়েক্টর এটা মনোমার ঢুকতেছে এই যে বের হয়ে যাচ্ছে বা আর স্টিম আসতেছে কুলিং ওয়াটার স্টিম আসতেছে স্টিম ঠান্ডা করতেছে সুতরাং আমাদের কুলিং ওয়াটার বা এই হচ্ছে স্টিম ট্যাপ বের হয়ে যাচ্ছে স্টিম ট্যাপ দিয়ে তারপর এটা হিট এক্সচেঞ্জ হয়ে কুলিং ওয়াটার দিয়ে হিট এক্সচেঞ্জ করে পরে এটা হচ্ছে নক আউট ড্রাম দিয়ে যেহেতু এখানে কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে সেটাকে সেপারেট করা হচ্ছে এ হলো এখানের কাজ আর দেশ থেকে প্রোডাক্টটাকে সে जैसे আমাদের রিলিফ ডিভাইস গুলা বসাইতে হবে একটু চিন্তা করো চিন্তা করে করে পাঁচ মিনিটের মতো একটু চিন্তা করার চেষ্টা করো
এটা বই থেকে एग्जांपलটা নাও আছে বেসিক্যালি সবার কাছে স্লাইড আছে পরবর্তী স্লাইডে উত্তর গুলো আছে এটা এটা একটু চিন্তা করার জন্য যে আমরা একটু ডিসকাস করব তাই রাইট বেশি সময় চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের বলছে অল ভেসেল ঠিক আছে রিয়্যাক্টর থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা তে রিলিফ ডিভাইস দরকার এবং রিলিফ ডিভাইস সব সময় ভেসেলের উপরে থাকে আমরা ছবিতে দেখছি না সো ভেসেলে থাকবে একটা তারপরে বলছে ব্লক সেস্ট সেকশন কুলিং সেকশন এই যে হিটিং কুলিং এর জন্য যেহেতু কুল করতেছে এই হিট এক্সচেঞ্জারের সাথে একটা থাকবে তারপরে বলতেছে এখানে একটা পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প আছে সেই জন্য এখানে একটা থাকবে রাইট সো এবং আবার এই যে এখানে যেমন ভেসেল ওই যে কুলিং জ্যাকেট এগুলো কথা বলা হচ্ছে না কুলিং জ্যাকেটের কথা সো স্টোরেজ ভেসেলের কুলিং জ্যাকেট যেগুলো থাকতেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ হিট এক্সচেঞ্জ হচ্ছে সেই জন্য হিট এক্সচেঞ্জের আউটলেটে একটা থাকতে হবে এটারও একটা আউটলেটে থাকতে হবে হ্যাঁ আর এই যে দেখো আরেকটা হলো যে এই নকআউট ড্রাফ যে কোনো ভেসেল এই ভেসেল হচ্ছে রিয়েক্টর একটা ভেসেল এটা একটা ভেসেল এখানে থাকতে হবে বোঝা গেছে সো আমাদের এই যে ডায়াগ্রামটা হচ্ছে এখানে আজকে আসলে এখান থেকে শুরু করার কথা মনে করছিলাম এখন তো সময় চলে যাচ্ছে দেখাটা তোমাদের আর পরে কি ক্লাস আছে নাকি রিসার্চ ওকে তাহলে আস্তে আস্তে ক্লোজ করে ছবিটা দেখতে থাকো কারণ হচ্ছে যে ওই যে আমি যেগুলো বললাম যে এই কারণে এটা হইছে এখানে হচ্ছে ব্লক হয়ে যেতে পারে যদি আসতে থাকে হিটেড সো যদি এখানে কোনো কারণে পানি আটকে যায় গরম হয়ে যেতে পারে সো এই জন্য প্রেসারটা ছেড়ে দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে এখানেও যদি হাই টেম্পারেচার প্রেসার হয় রিয়েক্টর সুতরাং এখান থেকে চলে যেতে পারে এই হচ্ছে ব্যাপার আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ডাউনলোড করি এখানে একটু ওয়েট করো আমি হ্যাঁ ডাউনলোড হয়ে গেছে 